Hello everybody, welcome back to Pyrexia of English. So this is the second session of health vocabulary and in this video, I have brought you a word that is very commonly used and often repeat when we have any health related topic and that word is disease. So disease is a word that when you have nutrition related topic, you have health related dietary patterns, pollution topic, exercise topic, so if there is such a topic, then there is a disease word that comes and I believe instead of repeating the same word again and again, if you put a sophisticated vocabulary word in this place, then they, it can help you in fetching better band score. So in this video, I am going to tell you 5 synonyms of disease which you can use when you have a related essay or speaking topic. So when you have to repeat the disease every time, you can put these words in this place. And definitely I assure you this, that this is a better band score. वो लाने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे और अगर जितने भी वोकैबुलरी वर्ड जो हम लर्न कर रहे हैं ये आप यूज करते हैं तो आपका जो लेक्सिकल रिसोर्स वाला जो पार्ट रहता है आईएलएस एग्जामिनेशन में उसमें आपको बहुत अच्छा स्कोर जो है वो मिलता है सो द फर्स्ट वर्ड वी कैन यूज इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिजीज इज ailment ailment का मतलब होता है बीमारी ही ये exactly same meaning है इसका disease वाला और इसको same तरह से sentence में use किया जाता है जिस तरह से हम disease को use करते हैं let us see an example for this the doctor failed to find the root cause of her ailment कि जो doctor है उसको सफलता नहीं मिली कारण पता करने में उसकी बीमारी का मतलब उसकी बीमारी का जो भी underlying reason था जो भी कारण था वो doctor नहीं पता कर सका तो यहाँ पे जहाँ पे हमने ailment use किया है हम इस जगह पे disease भी substitute कर सकते थे same वैसे ailment और disease जो है वो sentence में use होते हैं exactly same meaning है इन दोनों words का the second word is melody melody and the example for this is Knee pain is a common health melody among old age people कि जो घुटनों का दर्द है वो बहुत ही common आम सी बीमारी है बूढ़े लोगों में मतलब बूढ़े लोगों को आम तौर पे ये बीमारी जो है वो होती है तो यहाँ पे भी जो melody है interchangeably हम use कर सकते हैं ailment, disease और melody को लेकिन यहाँ एक जो चीज ध्यान में रखने वाली है note करने वाली है वो है इसकी spelling because many of the students get confused between melody and melody जो हम music की sense में use करते हैं उसकी जो spelling होती है that is M E L L O D Y तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और यूजुअली क्योंकि वो स्पेलिंग जो है ज़्यादा कॉमनली उन्होंने देखी होती है यूज़ की होती है तो वो यहाँ पे भी वही स्पेलिंग लिखाते हैं सो प्लीज स्टूडेंट्स मेमोराइज़ द स्पेलिंग ऑफ़ दिस वर्ड प्रॉपर्ली कि जब भी हेल्थ या बीमारी से रिलेटेड अगर आप the spelling properly before using it. The third word is illness. I know this is a very common word, but फिर भी जब हम बोल रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो क्योंकि एक word जब हमारे दिमाग में strike कर गया, तो उसके synonyms जो हैं, वो ध्यान में नहीं आते। So it's always better to revise the common words as well. तो illness जो है, उसको भी हम disease के लिए exactly वैसे ही substitute कर सकते हैं, जिस तरह से ऊपर वाले दोनों words. The example for this is absenteeism due to illness has reduced in many schools over the past few years. कि पिछले कुछ सालों में बच्चों का जो school में absent होने का जो trend था, बीमारी के कारण वो काफी कम हो गया है मतलब बीमारी के कारण बच्चे स्कूल से छुट्टी करते थे जो वो बहुत कम हो गया है पिछले कुछ सालों में the fourth word is sickness. This is also a very common word, but it does not strike in the mind when we have to use it. So sickness, जो है वो भी same way से sentence में use होता है. He never suffered from any kind of sickness before. कि इससे पहले कभी भी उसने किसी भी तरह की बीमारी का सामना नहीं किया. वो कभी भी बीमारी से ग्रसित नहीं हुआ. तो यहाँ पे sickness की जगह हम illness भी use कर सकते थे exactly या ailment भी use कर सकते थे same way से. And the last fifth word is disorder. So disorder में और disease में हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, but in certain circumstances और in certain conditions हम interchangeably disease और disorder को use कर सकते हैं। थोड़ा सा technical difference है disease और disorder में disorder का मतलब होता है जब आपकी खुद की body या आपका कोई भी part जो है वो properly function नहीं कर रहा, malfunction करना start कर देगा, that is disorder। ठीक है जी इसका example देख लेते हैं। Video game addiction is not yet considered as a mental disorder। कि video game जो है उसको अभी तक कोई भी मानसिक बीमारी का जो है उसकी श्रेणी में नहीं डाला गया मतलब मानसिक बीमारी घोषित नहीं किया गया है वीडियो गेम खेलने की जो लत है उसको 
ठीक है जी तो ये पांच जो वर्ड्स थे आप इनको जब भी आपको डिजीज वर्ड यूज करना है डिजीज की जगह आप इन पांचों वर्ड्स में भी कोई वर्ड जो है वो वहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अब जब भी बीमारी की बात आ रही है तो बीमारियां भी कई बीमारियां जो है वो बहुत ही गंभीर होती हैं बहुत ही सीरियस या सीवियर डिजीजेस होते हैं जबकि कई बीमारियां बहुत ही मामूली सी होती हैं कॉमन सी होती हैं जो अपने आप ठीक हो जाती हैं थोड़े टाइम में तो जो बहुत गंभीर बीमारियां हैं जो छोटी मामूली बीमारियां हैं इनके लिए भी हम कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स जो है वो यूज करते हैं यहां पे भी यूजुअली क्या होता है स्टूडेंट सीरियस 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 डिजीज बारी-बारी यूज करके यही लिख के आते हैं तो इसकी जगह आप और क्या वर्ड्स जो है सीरियस डिजीज के लिए यूज कर सकते हैं वो हम देखते हैं तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है लीथल लीथल का मतलब होता है कोई भी बहुत जो गंभीर बीमारी है जो जानलेवा मतलब जो किसी की लाइफ क्लेम कर सकती है ऐसी डिजीज द सेकंड इज फेटल फेटल का भी एकदम सेम मतलब होता है मतलब कि जानलेवा जिससे कि किसी की मृत्यु हो सकती है मौत हो सकती है ऐसी वाली बीमारियां या ऐसी सिचुएशंस जो हैं ऐसे एक्सीडेंट्स जो हैं वो फेटल होते हैं सो लीथल और फेटल जो है ये हम किसी सिचुएशन के लिए या किसी प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं जो कि किसी की लाइफ क्लेम कर सकते हैं जिससे किसी की डेथ हो सकती है ठीक है जी द थर्ड वर्ड इज कैटास्ट्रोफिक सो कैटास्ट्रोफिक डिजीजेस जो हैं वो ऐसे डिजीजेस होते हैं जिनके लिए जो भी पेशेंट है उसको काफी लंबे समय तक जो है ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है काफी लंबे समय तक उसका इलाज चलता है मेडिकेशन चलती है ठीक है जी और ये जो डिजीजेस हैं ये ऑल ऑफ अ सडन हो सकते हैं और बहुत लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं ये वाले डिजीजेस भी एंड द फोर्थ वर्ड इज टर्मिनल टर्मिनल डिजीजेस जैसे कि टर्मिनल पॉइंट क्या होता है एंड वाला पॉइंट जो है तो टर्मिनल डिजीजेस भी वही है जो कि आपका मतलब इसका एंड जो है वो डेथ ही है ऐसे डिजीजेस जो कि हमेशा जिनका अंत मौत में ही होता है मतलब जिससे इंसान की मौत हो सकती है ऐसे डिजीजेस जो है वो टर्मिनल डिजीजेस होते हैं जैसे कि हमारा कैंसर है कैंसर इज वन ऑफ द टर्मिनल डिजीज क्योंकि यूजली जो है लोगों की इससे डेथ हो जाती है एंड द लास्ट इज ग्रेव तो ग्रेव का मतलब भी होता है कोई भी गंभीर तो ग्रेव इशू के लिए भी हम यूज करते हैं बहुत अलग तरह से भी सेंटेंसेस में इसको यूज करते हैं यहां पे हालांकि जो है डिजीज के लिए बहुत ही ज्यादा ऑफनली ये यूज होने वाला वर्ड नहीं है बट सम ऑफ द टाइम यू कैन यूज दिस वर्ड टू डिस्क्राइब द काइंड ऑफ डिजीजेस एज वेल तो ग्रेव का मतलब भी यही होता है कि बहुत ही जो ज्यादा सीरियस डिजीज है वो वाला लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल्स रिलेटेड टू दीस वर्ड्स सो द फर्स्ट वन इज एक्सपोजर टू यू वी रेज मे गिव राइज टू लीथल डिजीजेज कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज है अगर आपके आप उसके संपर्क में आते हैं तो उसके कारण जो लीथल डिजीजेज हैं वो पनप सकते हैं आप में या इंसान के अंदर लीथल डिजीजेज हो सकते हैं अगर वो यू वी रेज के संपर्क में आता है तो अल्ट्रा वायलेंट रेज के संपर्क में आता है तो द सेकेंड वन इज विदाउट अ मेडिसिन टू ट्रीट द पेशेंट कोरोना वायरस इज प्रूविंग टू बी फेटल मतलब बीमारी जो है कोरोना वायरस का जो हमारा प्रकोप अब चल रहा है तो कोई ट्रीटमेंट ना होने के कारण कोई मेडिसिन ना होने के कारण ये जो है ये फेटल डिजीज बन रहा है मतलब ये जानलेवा डिजीज घोषित हो रहा है क्योंकि इसकी कोई मेडिसिन नहीं है ट्रीटमेंट के लिए द नेक्स्ट वन इज इट इज ऑलवेज गुड टू हैव हेल्थ इंश्योरेंस इन केस वन सफर्स फ्रॉम कैटास्ट्रॉफिक इलनेस और इंजरी कि अगर कभी भी कोई इंसान कोई बहुत ही घातक जो है बीमारी या चोट से अगर सफर करता है तो उस केस में हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ही हेल्पफुल होता है उसके लिए ठीक है जी एंड द नेक्स्ट वन इज वाइल ऑन अ ट्रिप टू अफ्रीका शी कॉन्ट्रैक्टेड अ टर्मिनल एलमेंट एंड डाइट एज सून एज शी रिटर्न कि जब वो अफ्रीका गई थी ट्रिप पे तो उस टाइम उसको एक बहुत ही जानलेवा बीमारी हो गई टर्मिनल डिजीज हो गया और वापस आते ही वो मर गई and the last one is despite a grave illness surjit bindra kya released two new albums just before his death सो so, सुरजीत बिंद्रखिया जो हैं ये एक बहुत ही आ, बड़े सिंगर थे पंजाबी इंडस्ट्री में तो उन्होंने आ, जो है मरने से पहले दो एल्बम्स रिलीज करी थी बावजूद इसके कि वो एक बहुत ही गंभीर बीमारी से जो ग्रसित थे सामना कर रहे थे एक बहुत ही सीरियस डिजीज का इसके बावजूद डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद सो so, बावजूद इसके कि बहुत ही संगीन जो बहुत ही गंभीर जो बीमारी है उसका सामना कर रहे थे फिर भी उन्होंने मरने से पहले दो न्यू एल्बम्स जो हैं वो रिलीज करी सो दीज वर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स की आप जो बहुत घातक या जानलेवा बीमारियां हैं उनको किन वर्ड से डिनोट कर सकते हैं अब उसके बाद आती है डिजीजेस विच आर नॉट लाइक दैट सीरियस लेकिन काफी लंबे समय तक वो डिजीजेस चलते हैं सो so, ऐसी डिजीजेस uh, 
जो कि जानलेवा हो सकते हैं बट नॉट ऑलवेज दे आर लाइफ थ्रेटनिंग बट समाइम्स दे कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो लॉन्ग टर्म डिजीजेस बोल सकते हैं उनको क्रॉनिक डिजीजेस बोल सकते हैं क्रॉनिक डिजीजेस जैसे कि कैंसर है वो क्रॉनिक डिजीजेस की कैटेगरी में आ सकते हैं कि मेनी टाइम्स द ट्रीटमेंट गेट सक्सेसफुल कि जो ट्रीटमेंट है वो सक्सेसफुल होती है बंदा बच जाता है लेकिन बहुत लंबे समय तक जो है इसका इलाज चलता है तो ऐसे डिजीजेस जो है वो क्रॉनिक डिजीजेस मतलब बहुत लंबे तीन या तीन से ज़्यादा जो महीने हैं वो अगर पेशेंट ट्रीटमेंट के अंडर को जाता है लाइक ट्रीटमेंट लेता है तो ऐसे डिजीजेस जो हैं वो क्रॉनिक डिजीज की कैटेगरी में आते हैं इसका अपोजिट एक्यूट डिजीजेस ऐसे होते हैं जो कि हो सकता है सीरियस हो लेकिन बहुत लंबा उनका इलाज नहीं चलता वो थोड़े टाइम में ही ठीक हो जाते हैं सो so, एक्यूट जो है एक ऐसा वर्ड है जो अगेन कंफ्यूजिंग वर्ड है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि एक्यूट को आमतौर पे जो हम इसका लिटरल मीनिंग लेते हैं उसका मतलब है कि छोटा माइन्यूट तो एक्यूट डिजीजेस बच्चे जो हैं वो कंसिडर कर लेते हैं कि ऐसी बीमारियाँ जो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है मतलब छोटी मोटी जो बीमारियाँ होती हैं कॉमन सी डिजीजेज हैं उनको एक्यूट बोलते हैं लेकिन गाइज यहाँ पर प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा कि एक्यूट डिजीज वो होते हैं जो कि होते होते तो सीरियस हैं लाइक सीवियर इश्यूज हैं सीरियस डिजीजेस हैं लेकिन इनके लिए बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जो है मेडिकेशन नहीं चलती ट्रीटमेंट नहीं चलती सो so, ऐसे डिजीजेस जो हैं वो एक्यूट डिजीजेस होते हैं सो so, एग्जांपल देखते हैं हम इनको किस तरह से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं एज कंपेयर टू वुमेन मैन सफर इंक्रीज फेटल क्रॉनिक इलनेस एंड लेस एक्यूट सिकनेस कि वुमेन के कंपेरिजन में जो आदमी हैं जो मेल हैं वो ज़्यादा घातक लंबे चलने वाली बीमारियों का सामना करते हैं बजाय कि छोटे टाइम की बीमारियाँ जो हैं उनके ठीक है जी अब अगला चलते हैं जो ऐसी बीमारियाँ जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होती उनको हम क्या क्या बोल सकते हैं सो देर आर थ्री वर्ड्स माइनर और माइल्ड जो है आप सबको पता ही है यूजुअली हम ये यूज़ करते हैं आम भाषा में एक और वर्ड है इसके साथ ट्रिफलिंग ट्रिफलिंग एलिमेंट या ट्रिफलिंग डिजीज या ट्रिफलिंग इंजरी भी यही होती है कि जो बहुत छोटी मोटी सी है जो आप अपने आप थोड़े टाइम में जो है वो ठीक हो जाती है मतलब जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है ऐसा इशू जो है जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है सिग्निफिकेंस नहीं है उनको हम बीमारियों को या इंजरीज को हम ट्रिफलिंग की कैटेगरी में डालते हैं सो गाइज ये थे कुछ सिनानिम्स डिजीजेस के लिए प्लस उनकी जो टाइप है अगर सीरियस है या बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है उसके लिए हम क्या वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं सो प्लीज़ प्रैक्टिस दिस वर्ड्स क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी ये आपको याद रहेंगे और प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इनको जो अभी आपके टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है कि हाँ इस बेसिस पे हमारे ऐसेज आते हैं सो उससे रेलिवेंट जो है वो आप सेंटेंसेज राइट करने की कोशिश कीजिए एंड प्लीज राइट सम ऑफ द सेंटेंसेज दैट यू आर मेकिंग ऑन दीज टॉपिक्स इन द कमेंट सेक्शन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू करेक्ट और टू प्रोवाइड द फीडबैक टू दो सेंटेंसेज सो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू सी यू राइटिंग द सेंटेंसेज ऑन दीज वर्ड्स एंड प्लीज स्टेट यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑन द हेल्थ वो कैबलरी Till then bye bye see you